Masala Fulla, Youth Fulla, Udayam Varna, Fancy Border Dhoti, Shirts for Men and Kids. காங்கிரஸ் கட்சியிலேருந்து இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார் கதாத்தை தியாகராஜன் முழுமையாக தன்னை நீக்கிடணும்னு நினைக்கிறாரா நான் சொன்னேன் சத்தியமூர்த்தி பவனுக்கு வந்தால் என் அழகிரி எம்எல்ஏ ட்ரெஸ் பாசிங் கேஸ் போட்டுருவார் ஏ சடகரிக்கு காங்கிரஸ் கமிட்டியை நிர்வகிக்க தெரியலன்னு சொல்கிறீங்களா ஆமாம் அவருக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அவர் கடலூரில் எம்பியாக இருந்தார் டெல்லிக்கு போவார் போவார் அதோட ஒரே இப்போ ப்ராப்ளமாக இருக்குது பார்ட்டி லெவலில் தலைவர் சிதம்பரத்துக்குமே நன்றி இல்லாமல் இருந்தார்ல ஒரு <laughs> 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 இப்ப எடுக்கிறதுக்கும் இன்னுக்கும் அவர் தான் அவுட்டுங்க அவர் தான் சரி பரவாயில்ல தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் வந்து வந்து அறிவாலயம் கண்ட்ரோல் இருக்குது அது வந்து ஒரு தேசிய கட்சி வந்து சரிப்பட்டு தெரில என்ன ஆயிடுது வணக்கம் சென்னை மாநகரத்தின் முன்னாள் பொறுப்பு மேயர் திரு கராத்தை தியாகராஜன் நம்மோடு இன்று இணைந்திருக்கிறார் அவரிடம் கேட்க கேள்விகள் நிறைய இருக்கின்றன கேட்கலாம் வணக்கம் திரு கராத்தை தியாகராஜன் நீங்க யாரு ரஜினிக்கும் உங்களுக்கும் என்ன தொடர்பு நான் ஒரு இந்திய குடிமகன் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா சென்னையில் ஒரு ஓட்டராக இருக்கிறேன் ஆனால் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினியாக வந்து ஒரு நீண்ட நாள் ஒரு ஒரு பாத் காலேஜ் படிக்கலேருந்து அவர் கூட அந்த அக்கௌண்ட் ரசிகன் மன்றத்தில் அப்போ நம்ம காலேஜ் படிக்கும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சேரும்போது வசீன் அவர் ஃப்ரெண்ட் இருந்தார் வடசேனையில் அந்த மன்றம் ஆரம்பித்தாங்க அப்போ அந்த மன்றத்தில் நான் கௌரவ தலைவராக போட்டேன் காலேஜ் படிக்கும்போது அப்போ ஸோ அதுலேருந்து அவர் நெருங்கிய தோற்று போயிருக்கும் அப்படியே நைன்டி ஃபோரில் நம்ம என் மேரேஜ் கூட வந்தார் அந்த ஆட்டோ டிரைவர் ட்ரெஸ்லேயே வந்து வாழ்த்தினார் நைன்டி சிக்ஸ் தான் தெரியும் உங்களுக்கு இல்லை ரஜினிகாந்த் எப்போ கட்சி தொடங்குவார் இன்னும் ஆறு மாதத்தில் தொடங்குவார் இன்னும் அடுத்த எலெக்ஷனில் அவர் தான் முதலமைச்சர் ஆவார்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு தொண்டனாக அவர் பார்க்குற ஒரு ரசிகனாக சொல்லலாம் கராத்தே தியாகராஜன் நான் அவர் நண்பர் அப்படிங்கிற இதுலேருந்து சொல்லும்போது அதில் ஒரு உண்மைத்தன்மை இருக்காங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் கேட்குறேன் நம்ம தொடர்ந்து அவரை மீட் பண்ணிருக்கோம் பல்வேறு பொலிட்டிக்கல் விஷயத்தில் மீட் பண்ணி பேசியிருக்கோம் உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் நைன்டி சிக்ஸ் வந்திருக்கா அது மாதிரி நைன்டி ஒரு தேவகோடா ரிசைன் பண்ணிவிட்டு குஜராத் பிரைம் மினிஸ்டராக வந்தார் அப்போ நானும் வெற்றிவேல் ஜெயந்தி நாங்கள் மூணு பேர் போய் பார்த்தோம் அவரை அண்ணன் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினியை வீட்டில் போய் பார்த்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் சொல்லணும் பிரைம் மினிஸ்டருக்கு இருக்க அப்படின்னு ஒரு சொன்னார் அவர் சொன்னால் நான் என்ன சொல்லுது நான் சொன்னேன் இல்லை சந்திரபாபு நாயுடு உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டு அவர் தான் கோஆர்டினேஷன் கமிட்டி சேர்மன் அலையன்ஸ் பார்ட்டிக்கு அவர்கிட்ட சொல்லுங்கள் நீங்கள் அப்படின்னா சீதாராம் கேசரி தான் அப்போ காங்கிரஸ் லீடராக இருந்தார் அவர் அவர் காங்கிரஸ் அப்போ மெஜாரிட்டி சீட் தான் அவங்களோட இதுதான் நீங்கள் சொல்லுவாங்க அவர் சொன்னால் சீதாராம் கேசரி அவர் பழக்கம் கிடையாது எப்படி சொல்லுன்னு அப்போ வந்து நாங்களாம் சொன்னதுனால அப்போ தங்கபாலுக்கிட்ட சொன்னார் அவர் ஃபோன் பண்ணி அண்ணன் சூப்பர் ஸ்டார் சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு நல்லா வந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஒரு பிரைம் மினிஸ்டராக ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் நம்ம ஒரு ரெகுலராக பேசுகிறோம் புதுசாக ஒன்றும் அவரை பார்க்குறது புதுசாக ஒன்றும் நம்ம கடைசியாக ரஜினிகாந்த் எப்போ பார்த்தீங்க அவர்கிட்ட எப்போ பேசுனீங்க நிறைய தடவை பார்த்துருக்கேன் நம்ம இந்த டைம் இந்த டைம் இந்த டைம் நம்ம ஆறு மாதம் அப்படிங்கிறது அது வந்து அண்ணன் சூப்பர் ஸ்டார் சொன்னதை நான் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் என்ன சொன்னார் நான் தனியாக கட்சி ஆரம்பிப்பேன்னு சொன்னார் ஒரு <laughs> 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 மார்ச் அண்டு ஏப்ரலில் பார்லிமெண்ட் அசம்பிளி எலெக்ஷன்ஸ் ஸோ உங்கள் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி தான் கட் ஆஃப் டிசம்பர் தான் டிசம்பரில் சிக்ஸ் டு எயிட் மந்த்ஸ்னா அப்போ மார்ச் ஏப்ரல் இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிகளையும் போட்டினு அவர் வெளிப்படையாக அறிவிச்சிட்டார் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அவர் வெளிப்படையாக அறிவிச்சார் ஆனால் கட்சி நான் இப்போ தொடங்குவேன் அப்புறம் தொடங்குவேங்கிறத எப்பயுமே அவர் வெளிப்படையாக சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஆனால் ஆரம்பிச்சவன் அதுக்கான ஃபார்மேஷன் ஜென்ரல் அதான் அதான் அண்டர்ஸ்டூட் அது நீங்க வந்து நான் பொலிட்டிக்கலா நிறைய தடவை பார்த்ததை வச்சு நான் வந்து சொல்றேன் மாதத்தில் கட்சி தொடங்க வேண்டும் என்பது கராத்தே தியாகராஜனின் விருப்பம் விருப்பம் இல்ல ஜென்ரலா வந்து அவரு அவரு என்ன சொல்றாரோ அதை வச்சு சில பேர் சொல்றாங்களே இப்ப டிஎம் கே சைட்ல தொடர்ந்து வெளில எல்லா அவங்க என்ன பண்றாங்க கட்சியை ஆரம்பிக்க மாதிரி ஒரு மாதிரி இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க வந்து நடுவில் வந்து அவர் பிஜேபிக்கு தலை மாநில தலைவராக போகிறார் அந்த பக்கம் 
பண்ணிட்டுங்க ஸோ தொடர்ந்து இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நானாக போய் ப்ரெஸ்ஸாக போய் நீங்கள் தான் கூப்பிட்டீங்க நீ கூட ஒரு சிலைக்கு மாலை போன ஆயிரத்திராஜ் சிலைக்கு கூப்பிட்டு கேட்கும்போது நம்மளாக போய் ஒரு ஒரு கருத்து சொல்லும்போது ஒரு ஒரு பொலிட்டிக்கல் பா ஒரு பார்ட்டி ஆரம்பிக்க போகிற நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு அண்ணன் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் வந்தால் ஒரு தமிழ் ஒரு வேக்கண்ட் அது பிற ஒரு நீங்கள் வந்து வெற்றிடத்தை வந்து கட்டாயம் நிரப்புவார் இல்லை இப்போ ஏஆர் முருகதாஸ் ஒரு படம் நடிச்சிட்டு இருக்கார் ஏஆர் முருகதாஸ் கூட அது பொங்கலுக்கு ரிலீஸ்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா இன்னொரு படமும் அவர் நடிக்க போகிறாருன்னு சொல்கிறாங்க தொடர்ந்து படங்களில் நடிச்சிட்டு இருக்காரு அது வெளிப்படையாக அறிவிக்கிறாரு வெளிப்படையாக தெரியுது ஆனால் கட்சி ஆரம்பிக்கிறது வெளிப்படையாக தெரியவே இல்லை தொடர்ந்து படங்களே நடிச்சிட்டு இருக்கவர் இன்னும் ஆறு மாதத்தில் கட்சி ஆரம்பிப்பார் அப்படின்னு சொல்கிறதுல தான் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்குறேன் ஜென்ட்ரலாக நான் யாரையும் குறை சொல்ல சூப்பர் ஸ்டார் அண்ணன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு ப்ரெஸ்ல சொன்னா ஒரு கோடி பேர் சோசியல் மீடியாவில் மன்றத்துக்காரங்க ஆக்டிவ் ஆயிடுறாங்க ரசிகர்கள் ஒரு அஞ்சு கோடி பேருக்கு மெசேஜ் போயிருது எந்த மெசேஜ் ரஜினிகாந்த பத்தி பேசினா நம்ம வெளியில நிறைய பேருக்கு தெரியலாம் ரஜினியோட ரசிகர்கள் மத்தியில நம்ம பிரபலம் ஆகலாம் பேசுறேன் அதுதான் பெரிய குழப்பமே காங்கிரஸ்ல இருக்கும் போதே மாவட்டத்துல இருக்கும் போதே உங்க டிபேட்ல பல முறை எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது டிபேட்ல எல்லா டிவி சேனலையும் பேசிட்டேன் இப்போ ஒன்றும் பேசல அதை வச்சு தான் அண்ணன் ஸ்டாலின் வந்து ப்ரெஷர் கொடுத்து கட்சி எடுத்தாரு இவனா காங்கிரஸ்ல இருந்துகிட்டு ரஜினி சார் சப்போர்ட் எனக்கு வந்து முக்கல் வாசனி சொன்னார கூப்பிட்டு பேசக்கூடாதுன்னு என்னைக்காச்சும் தலைவர் சிதம்பரம் வந்து நீ ரஜினி சார் பார்க்காத ரஜினி சார் பத்தி பேசாதுன்னு சொன்னார என்கிட்ட சொல்லுங்க காங்கிரஸ் லட்சம் லீடர் சொன்னாங்களா யாருமே சொல்ல நான் வந்து அன்றும் இன்றும் என்றும் அண்ணன் ரஜினியை பற்றி தான் பார்த்துருக்கேன் ஏடிஎம் கீழே இருக்கும்போது கல்யாணத்துக்கு அந்த ஒரு அவங்க பெரிய பொண்ணு அவங்களுக்கு கல்யாணத்துக்கு பத்திரிகை கொடுத்தாரு மு முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா கொடுத்த அந்த அம்மா வீட்டுக்கு போனாங்க நான் வந்து இதுக்கு மேயர் ராம்நாத் செட்டியார் ஆளுக்கு போனேன் அடுத்த நாள் தினத்தந்தி பையன் ஃபோட்டோ வந்துச்சு அண்ணன் சூப்பர் ஸ்டார் கூட அடுத்த நாள் வந்து அப்போ சீஃப் மினிஸ்டர் முதலமைச்சர் வந்து என்னை சிஎம்டி மெம்பர்லேருந்து பதிவே எடுத்துக்கிட்டாங்க அதனால் என் ஐடிஃபை நான் வந்து அவர் கூட இருக்கல நான் வந்து அப்போ நான் மேயர் துணை மேயர்னா அதுக்கோசரம் நான் ஒரு பத்திரிகை கொடுத்தாருனா நான் பாக்கி இருக்க அவங்க ஏடிஎம்கே அந்த மினிஸ்டர்ஸ் மாதிரி நான் வந்து பயந்து ரெண்டு பேர் தான் கொடுத்தாரு நான் போனால் தைரியமாக போனால் காங்கிரஸ் கட்சியிலேருந்து இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார் கதாதை தியாகராஜன் முழுமையாக நான் தன்னை நீக்கிடணும்னு நினைக்கிறாரா அப்படி தான் அது காங்கிரஸ் எனக்கு தலைவர் சிதம்பரம் கூட ஒரு ஒரு இந்த ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி சத்தியமூர்த்தி போன ஒரு மீட்டிங் நடத்தினா காஷ்மீர் இஷ்யூவை அந்த இஷ்யூ கூட அழகிரிய கூப்பிட்டு கேட்டாராம் ஏன்னா தியாகராஜன் வரலையா மீட்டிங்னு கேட்டாராம் நான் சஸ்பெண்டு எனக்கு கூட ஒரு எஸ்எம்எஸ் கொடுத்தாரு ஏன் மீட்டிங்க்கு வரலன்னு நான் சொன்னேன் சத்தியமூர்த்தி இப்போ உனக்கு வந்தால் என்ன அழகிரி எம்எல்ஏ ட்ரெஸ் பாசிங் கேஸ் போட்டுருவார் அப்போ நானும் பதில் கொடுத்தேன் அவருக்கு கன்னியாகுமரியில் போன வாரம் கூட்டம் ஒரே பிரச்சனை ஆயிடுச்சாங்க மீண்டும் அண்ணன் ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் அவனும் சஞ்சய் டெட்டு சொன்னார் கட்சிக்காரன் எல்லாம் ஒரே கலெக்டாக பண்ணி பிரச்சனை பண்ணி கூட்டம் கூட்டமே பாதி நின்று போய் சடகரிக்கு காங்கிரஸ் கமிட்டியை நிர்வகிக்க தெரியலன்னு சொல்கிறீங்களா ஆமாம் அவருக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அவருக்கு அவர் ஏதோ சே கடலூர் எம்பியாக இருந்தார் டெல்லிக்கு போவார் போவார் அதோட ஒரே இப்போ ப்ராப்ளமாக இருக்குது பார்ட்டி லெவலில் வந்து தலைவர் சிதம்பரத்துக்குமே நன்றி இல்லாமல் இருந்தார்ல என்றைக்குமே அன்றைக்கி வந்து தொண்ணூறு பேர் வச்சு சத்தியமூர்த்தி மூலம் ஆர்ப்பாடம் பண்ணுறாங்க முப்பது பேர் அரெஸ்ட் ஆகிறாங்க மூணு கோஷ்டியாக இவர் வந்து அரெஸ்ட் ஆகும்னு சொல்கிறார் சத்தியமூர்த்தி மோனில் கோபனா யாரையும் அரெஸ்ட் ஆகாதுன்னு சொல்கிறார் அந்த மாதிரி நிலைமையில் இருக்கு நீங்கள் சிதம்பரத்திற்கும் காங்கிரஸுக்கும் நன்றியோடு இருக்கீங்களா தொடர்ந்து ரஜினிக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்துட்டு வரீங்க நான் வந்து கட்சி ஊட்டை எடுத்தேன் நான் வந்து தலைவர் நீங்கள் வந்து ராகுல் காந்தி தலைவர் பிறந்தால் நடந்துச்சு சிலைக்கு மாலை போட்டு நிகழ்ச்சி பண்ணேன் சமீபத்தில் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி காமராஜர் பிறந்தால் நடந்துச்சு வீட்டில் ஃபங்க்ஷன் எல்லோரும் கூப்பிட்டு ஃபங்க்ஷன் பண்ணேன் என் மேலேயே போலீஸில் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்க காமராஜர் நிகழ்ச்சி தடுக்கிறது எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லி தலைவர் சிதம்பரம் பிறந்தால் வந்துச்சு செப்டம்பர் சிக்ஸ்டீன்த்து அந்த நிகழ்ச்சி பண்ணேன் பத்திரிகையில் கூட பார்த்துருப்பேன் செய்தியெலாம் வந்துச்சு ஸோ தொடர்ந்து அந்த லீடர்ஸ் நான் வந்து மதிக்கிறேன் என்றைக்கிச்சும் ஒரு வார்த்தை இன்றைக்கி அன்னை சோனியா காந்தியோ தலைவர் ராகுலுக்கு மத்தியும் நான் வந்து எதுவுமே நான் பேசவே இல்லை நான் ரஜினியும் கமலும் அரசியலுக்கு வர வேணான்னு சிரஞ்சீவி ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுறாரு இந்த பக்கம் கராத்தி தியாகராஜன் இன்னும் ஆறு மாதத்தில் ரஜினி கட்சி தொடங்குவார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ரஜினி கராத்தி தியாகராஜனோட குரலை கேட்பாரா சிரஞ்சீவியோட குரலை கேட்பாரா சிறி ஆந்திரா சூப்பர் ஸ்டார்
பிஜேபி <laughs> இப்போ இல்லை நீங்கள் இங்கே தமிழ்நாட்டில் வெற்றிடம் இருக்குது ஜெயலலிதா இல்லை கருணாநிதி இல்லை அப்படின்னு தொடர்ந்து சொல்கிறீங்க இந்த தேர்தலில் திமுக கூட்டணி ஒரு அபார வெற்றி பெற்றிருக்குல்ல திமுக தொடர்ந்து கூட்டணி காரணமே வந்து வெறும் டிஎம்கே அண்ட் அண்ட் ஸ்டாலின் கிடையாது ராகுல் காந்தி பிரைம் மினிஸ்டர் சொன்னது சிறுபான்மை ஒரு இஸ்லாமியர் மக்கள் அது கிறிஸ்துவ மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து வந்து ஒரு சிபிஐ சிபிஎம் வெற்றியை வந்து திசை திருப்ப பாக்குறீங்களா அவர் வெற்றி இல்லை எல்லாமே காம்பினேஷன்ல டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டில் வின் பண்ணிருக்கணும்ல அவங்க தனியா இருந்தா அவர் பெரிய காம்பினேஷன் எல்லாமே ஒரு கோயிலேஷன் ஒரு சேர்ந்து பண்ணது ரஜினிகாந்த் தமிழகம் சார்ந்த எந்த விஷயத்துக்கு இப்ப குரல் கொடுக்கிறார் இப்போ சுபஸ்ரீ மாதிரியான ஒரு இளம் பெண் உயிரிழப்புக்கு தமிழகமே கொந்தளிக்குது அவர் அதற்கு காரணமானவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்று தமிழ்நாடே ஃபுல்லாக எல்லாம் எதிர்க்கிறாங்க ஆனால் ரஜினிகாந்த் அதுக்கு கூட ஒரு ட்வீட் போட மாட்டிக்கிறாரு இல்லை எனக்கு ஏர்போர்ட்டில் பார்த்து பேனர் கூடாதுன்னு சொன்னேன் ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன் கடைசியாக வந்து ஏர்போர்ட்டில் சொல்லும்போது பேனர் விஷயம் தப்பு நானும் இதுன்னு சொன்னேன் அப்போ எல்லா விஷயத்துக்கும் ரஜினிகாந்த் ஏதோ ஒரு வெளி மாநிலத்திற்கோ வெளிநாட்டிற்கோ போகும்போது ஏர்போர்ட்டில் பார்த்து ப்ரெஸ் மீட்டில் நம்ம கேள்வி கேட்டு பதில் வாங்கினா தான் உண்டு ட்வீட்டில் எதையை பற்றி பேச மாட்டார் இல்லை அவர் முக்கியமான விஷயத்துக்கு பதில் சொல்லி தான் சொன்னார் இல்லை ஜென்ட்ரலாக எல்லாமே வந்து ஒரு ஹிந்தி திணிப்பு ஐபிஎல் போராட்டத்தப்ப காவல் போராட்டத்துக்கு வந்து காவல்துறை அவங்க ஒரு அடிச்சு தப்புன்னு தானே சொன்னார் வந்து இந்த வந்து அந்த அப்போ வந்து அவங்களே வந்து டைரக்டர் பாரதி போய் கமிஷனரை பார்த்து நான் பண்ணது தப்புன்னு அவரும் வந்து சொன்னார் இப்போ கமிஷனரை பார்த்து அடுத்த நாள் பார்த்து நாங்கள் அது பண்ணது தப்புங்க எக்ஸிட் பண்ணிட்டோம் இதில் விட்டுருங்கன்னு சொல்லி அண்ணன் ஒரு டைரக்டர் பாக்கி பாரதி ராஜாவை போய் சொல்லி கமிஷனரை பார்த்து போலீஸ் கமிஷனரை பார்த்து சொன்னார்ல ரஜினிகாந்த் பிரசாந்த் கிஷோரை சந்திச்சாரு தேர்தல் வித்தகர்னு சொல்லக்கூடிய பிரசாந்த் கிஷோரை சந்திச்சாரு அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் வந்திருக்கு அவருடைய நண்பராக அவருக்கு அவர் உங்களுடைய அவருடைய தம்பியாக அதை நீங்கள் உறுதிப்படுத்த வேண்டிய இடத்துல இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு அது உங்கள்கிட்ட சொல்லாமல் சந்திச்சிட்டாரோ எல்லாமே எப்படிங்க அவர் வந்து நம்ம எப்படி எனக்கு தெரிஞ்சால் தானே சொல்ல முடியும் நம்ம வந்து சமீபத்தில் சந்தித்த மாதிரி எனக்கு ஒன்றும் தகவல் இல்லை இப்போ ஆறு மாதத்தில் கட்சி தொடங்க போகிறார் அடுத்த தேர்தலே நேராக முதலமைச்சர் சீட்டில் உட்காந்துருவார் அப்படின்லாம் சொல்கிறீங்கன்னா ஏதோ ரஜினிக்குள்ள ஒரு வியூகம் இருக்குது அவருக்குள்ள ஒரு திட்டம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் என்ன திட்டம் ரஜினி வச்சிருக்கார் இல்லைங்க அவர் தான் நான் சொன்ன ஏற்கனவே வந்து நம்ம வந்து அண்ணன் ஏ சி சண்முகம் அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன்லேயே வந்து சொன்னார் நான் வந்து பார்ட்டி யார் வரைக்கும் போகிறேன் ஒரு புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரை கோட் பண்ணி பேசினார் ஸோ லைனாக சொல்லிட்டு தான் நான் வந்துட்டுருக்காரு பார்ட்டி ஆரம்பிக்க போகிறோம் என்ன வர போகிறோம் ஸோ அவர் வந்து ஒரு பாலிசிலாம் அவர் அவர் தானே சொல்ல போகிறார் வந்து என்ன ஏது பார்ட்டி அனௌன்ஸ் பண்ண பிறகு அந்த பாலிசிலாம் அவர் தானே வந்து எப்படின்னு அவர் தானே சொ சொல்லுவார் நம்மளை பார்ட்டி ஆரம்பிப்பார்னா ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அவர் சொன்ன அந்த வருஷனை வச்சு இவ்வளோனால நம்ம ஒரு அந்த பார்க்குறது அந்த இத்தனை வருஷமாக நம்ம ஒரு மீட் பண்ணி பேசுறதுனால வந்து அது ஒரு எனக்கு பல தகவல் வருதுனா அதை பேஸ் பண்ணி நான் வந்து நான் சொல்கிறேன் பல தகவல்கள் வருது அது ரஜினி கிட்ட இருந்து வருதா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறேன் பல தகவல் பல பேர் வர்றதுனால நம்ம அதை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது செப்டம்பர் இன்னும் ஆறு மாதம்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் அந்த ஆறு மாதத்தில் கட்சி ஆரம்பிக்கலன்னா கராத்தே தியாகராஜன் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்ல முடியாதுங்க நம்ம ஒரு 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 தகவல் கேட்குறேன் நானாக போயிட்டு ப்ரெஸ்ஸை பார்க்குறதில்ல ஒரு தகவல் கேட்கும் போது ஒரு வந்து இத்தனை வருஷமா நம்ம ஒரு பாக்குறாங்க கேக்குறாங்க சும்மா போட்டு விடுவோம் போட்டு விடுலாம் கிடையாது அப்படி இல்ல அவரு அண்ணனே சொல்லிட்டாருல சூப்பர் ஸ்டார் அண்ணனே டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் நான் பார்ட்டி ஆரம்பிக்க போறேன் நான் வந்து ஒரு பாலிசி எல்லாம் அவரு தானே சொல்லுவாரு வந்து சரி நீங்க வந்து ஸ்பாட்ல போய் ரஜினி அண்ணன் ரஜினிய வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன்லயோ ஒரு அவர் ஸ்பீச்சோ நேரடியா பாத்துருக்கீங்களா நீங்க மைக்கேல் ஜாக்சன் கச்சேரி நேரில் பார்க்கறதுக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு இதில் பார்க்குறது வித்தியாசம் இருக்குது எஃப் ஒன் ரேஸிங்கை இந்த ஏர் ட்ராவல் சொல்லுவாங்க இந்த பக்கத்து காதில் அது நேராக பார்த்தா தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தெரியும் அது மாதிரி அண்ணன் சூப்பர் ஸ்டார் வைப்ரேஷன் நேராக பார்க்கணும் நீங்கள் அவரோட ஸ்ட்ரென்த் எப்படி ஏர்போர்ட்டில் ஏழு கோடி மக்களும் நேரில் போய் பார்க்கணும் ஏழு கோடி இல்லை ஒரு ஒரு மீட்டிங் சொல்கிறேன் ஒரு அசஸ்மெண்ட் நீங்கள் ஒரு 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 காம்பியராக இருக்கீங்க ஒரு சீனியர் ஒரு ப்ரெஸ் ஜேர்னலிஸ்டாக இருக்கீங்க நீங்கள்
நான் நிறைய லீடர்ஸ் ஒரு கூட்டத்தில் வைப்ரேஷன் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறீங்க ஸ்டாலின் பங்கேற்கிற கூட்டத்தில் வைப்ரேஷன் இருக்காதா இல்லை அப்படி இல்லை நான் வந்து சொல்ல மாட்டேன் அது ஒரு ஆர்கனைஸ் பார்ட்டி ஆர்கனைஸ் பார்ட்டியும் ஒரு மாஸ் பேஸ் பார்ட்டிக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது கமல் ஒரு பாப்புலரான முகம்னு கராத்தை தியாகராஜன் ஒத்துக்கிறாரா இல்லை ஒத்துக்க மாட்டாரா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நடிகர் ஒரு ஃபீல்ட் ஒரு பெரிய ஆதரவு இருக்கக்கூடிய நடிகர் அது அதை பத்தி நான் சொல்ல விரும்பல ஒரு கமல் மாதிரியான ஒருத்தர் சொன்ன உடனே அரசியலுக்கு வந்து அவரால் சக்சஸ்ஃபுல்லாக அந்த நடைபெற்ற மக்களவை தேர்தலில் அவர் இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த பொலிட்டிக்கல் மேடையில் அவர் வந்து இப்போ தான் பார்ட்டி ஆரம்பிச்சிருக்கார் முன்னாள் முதலமைச்சர் அவங்க ஜெயலலிதா அம்மையார் உங்கள் கலைஞர் அவங்க இருக்கும்போது எந்த பொலிட்டிக்கல் மேடையில் எதுலேயுமே அவர் வந்து தான் வந்திருக்கார் ஸோ அந்த அவரோட ரீச் வேறு அந்த சூப்பர் ஸ்டாரோட அந்த இதுக்கு ரீச் வேறு ரெண்டுக்கும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பேச முடியாது இல்லை கமல்ஹாசன் தன்னுடைய நிலைப்பாட்டிலேயாவது தெளிவாக இருக்கார் மக்கள்கிட்ட இன்னும் ஆதரவை பெற முடியலன்னா கூட பரவாயில்ல ஆனால் ரஜினிகாந்த் அந்த நிலைப்பாட்டிலையும் தெளிவாக இல்லாத மாதிரியான ஒரு பிம்பம் வெளியில் இருக்குது அது நீங்கள் தான் சபரிமலையாக இருக்கட்டும் இல்லை நான் கேட்குறேன் சபரிமலையாக இருக்கட்டும் நீட்டாக இருக்கட்டும் ஹிந்தியாக இருக்கட்டும் எல் மீட்டு விஷயமா இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே ரஜினிகாந்த் ஒரு ரெண்டு நிலைப்பாடு அங்கே வந்து பெண்கள் போகணும் தான் ஆனால் சாஸ்திரத்தையும் மதிக்கணும் பொதுமொழி வேணும் தான் ஆனால் ஹிந்திய மக்கள் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க மீட்டு சரி தான் ஆனால் அதை தப்பாக பயன்படுத்திடக்கூடாது இப்படி இரண்டு நிலைப்பாடுகளே ரஜினிகாந்த் எல்லா இடத்துலையும் சொல்கிறாரு சபரிமலை இஷ்யூ அவர் கரெக்டாக தான் சொன்னார் காங்கிரஸ் டெல்லி காங்கிரஸ் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் தாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் ஆனால் கேரளா காங்கிரஸ் சார் ரமேஷ் சென்னித்தாலா முல்லைப்பள்ளி ராமச்சந்திரன் இல்லை இல்லை நீங்கள் வந்து அதே கே கேசி வந்து டெல்லிலேருந்து ஒரு சொல்கிறார் ஒரு கருத்து சொல்கிறார் ஆனால் கேரளாவுக்கு போனோம்னா கேரளா ரமேஷ் சென்னித்தாலா கேரளா காங்கிரஸ் எதிர்கட்சி தலைவர் முல்லைப்பள்ளி ராம் மாநில காங்கிரஸ் அவங்க என்ன ஸ்டாண்டர்ட் அதை நான் சொன்னார் அது ஒரு சென்டிமெண்ட் கலந்த விஷயம் என்ன தான் கோர்ட்டில் இருந்தால் கூட அந்த மக்கள் கேரளா காங்கிரஸ் சொன்ன கருத்து தான் அவர் சொல்கிறார் அவர் அந்த ஸ்டாண்ட் என்ன தப்பாக சொல்லிட்டார் இந்தியில் தலைவர் சிதம்பரம் வந்து அன்னைக்கு ஒரு ஹோம் மினிஸ்டர் இருக்கும்போது வந்து ஒரு கருத்தை சொல்கிறார் ஹோம் மினிஸ்டர் காங்கிரஸுக்கும் இரண்டு நிலைப்பாடு ரஜினிக்கும் இரண்டு நிலைப்பாடு ரெண்டு நிலைப்பாடு கிடையாது அவர் சிங்கிள் நிலைப்பாடு தான் அவர் 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 எங்கேயாச்சும் மாற்றி பேசுகிறார் அவர் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சொல்கிறார் அவள் தான் மிகப்பெரிய ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியில் ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது அண்ணன் அண்ணன் ஸ்டாலின் வந்து ஒரு கருத்தை சொல் கவர்னர் சொல்லி தான் நான் வித்ரா பண்ணு சொல்கிறாரு ரெண்டு நாள் கொள் கழித்து டிஆர் பாலு என்ன சொல்கிறாங்க டிஆர் பாலு நாங்கள் கவர்னரே சொல்ல நாங்கள் தான் வித்ரா பண்ண அந்த இதில் அந்த முரண்பாடு நீங்கள் ஏன் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க நீங்கள் ஹிந்தி பேசுறது கரெக்டா சொன்னாரு அது மாதிரி சபரிமலை விஷயத்தை அவர் ஸ்டாண்ட வந்து கரெக்டா தான் சொன்னாரு எல்லா விஷயத்தையும் கரெக்டா தானே வந்து அவர் சொல்றாரு நீங்க தான் அவரை போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணி அவர் ஒரு பொலிட்டிக்கல் லீடர் வரத்துக்கு முன்னாடியே வந்து ஏன் ஸ்டாண்ட சொல்ல அப்படி சொல்ல ரஜினி ஆறு மாசத்துல அரசியலுக்கு வருவாரு அப்படின்னு கராத்தே தியாகராஜன் ஒரு நம்பிக்கை வெளிப்படுத்துற மாதிரி நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் ஐ எம் வெயிட்டிங் மராட்டியனா மான தமிழனான்னு பார்த்துடலாம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தையும் சொல்கிறாரு தெரில அவர் சீமான் அவர் ஸ்டாண்டு அவர் வந்து சொல்கிறாரு கரெக்டு அவர் வந்து நம்ம கேப்டன் விஜயகாந்த் கட்சி ஆரம்பித்தார் அவர் வின் பண்ணார் ஒரு பத்து பர்சன்ட் ஓட்டு வாங்கினார் இது வரைக்கும் அவர் வந்து அட்லீஸ்ட் அவர்னாச்சும் ஒரு ஒரு அசம்பிளி தொகையில் வின் பண்ணி காமிச்சிருக்கணும் அவர் இவ்வளோ பெரிய நான் நான் த சொல்கிறேன் அப்போ நாங்கள் மட்டும் ஹிந்திக்காரங்களா நான் மட்டும் தமிழர் தானே நம்ம தமிழ்நாட்டில் சினிமாவில் இத்தனை வருஷம் ஒரு இப்போ கூட ஒரு படம் நடிச்சிருக்காரு யார் சீமான் படமே வீக்கில் அவரே சொல்லியிருக்க வருத்தப்பட்ட படமே வீக்கில் டேரக்டரும் பேட்டி கொடுத்துருக்காரு ஸோ சீமா சினிமாலேயும் அவர் ப்ரூவ் பண்ணாமல் டேரக்டர் சீமான் தான் வந்திருக்கு இதுலேயும் அவர் வந்து வராது அவர் பேஸ்ட்டு போட்ட நேகுது அவர் ஒரு கருத்து இருக்கு ஒரு கட்சியை வச்சிருக்காரு அவர் பேஸ்ட்டு போட்டோம் அதுக்கெலாம் அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார்னு சொல்கிறாரு யார் விஜய் வரட்டும் நான் வரவேற்கிறேன் ரஜினிக்கு அடுத்து சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு விஜய் வரட்டும் நான் வரவேற்கிறேன் வட்டு வட்டுமே விஜய் ஏன்னா ஒரு அவர் ஒரு ஃபாலோயிங் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஃபீல்டில் வந்திருக்காரு அவரும் ஒரு பெரிய வில்லன்னு சொல்ல முடியும் யங்ஸ்டரு ஒரு சினிமாவில் வட்டும் யார் வேணால் கட்சி ஆரம்பிக்கலாம் ஜனங்களை ப்ரூவ் பண்ணுங்க இது பண்ண சொல்லுங்கள் வேணான்னு சொல்லி நம்ம ஒன்றும் தமிழக பாஜக தலைவர் பதவி இன்னும் காலியாக இருக்குது ரஜினிகாந்தும் இன்னும் எந்த கட்சியும் தொடங்காமல் இருக்கார் இவர் அந்த இடத்துல அமருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா அது அவர் பிஜேபி அவங்க தான் அவங்க அவங்க பார்ட்டில் தான் யாராச்சும் வருவாங்க அண்
அந்த நேரம் ஒரு கருத்தை சொன்னார் ஜூன் இருபத்தொன்று அந்த கருத்தை ஒட்டி நான் ஒரு கருத்தை சொன்னேன் வேறு எதுவும் நான் வந்து தப்பால் நன்றி தான் நான் சொன்னேன் ஆனால் ஸ்டாலின் இந்த சீட்டை கொடுத்து நன்றி தானே சொன்னான் ஸ்டாலின் அவரை பற்றிலாம் நம்ம இதுக்கு பேச நம்ம இந்த இப்போ கட்சி விட்ட இடத்துக்கு கூட வந்து என்ன சொன்னார் அழகிரி நான் என்ன பண்ண முடியும் டெல்லியில் வந்து அண்ணன் ஸ்டாலின் ப்ரெஷர் பண்ணிட்டார் கட்சி விட்டு எடுத்தார் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தில் நான் திருப்பி ஏடிஎம்கில் காங்கிரஸ் சேர்த்து கூட அவர்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டு தான் சேர்த்தாங்க ஸோ காங்கிரஸில் சேர்த்துக்கும் அண்ணன் ஸ்டாலின் தான் பர்மிஷன் கொடுத்தார் இப்போ எடுக்கிறதுக்கும் இன்னுக்கும் அவர் தான் அவுட்டுங்க அவர் தான் சரி பரவாயில்ல தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் வந்து வந்து அறிவாலயம் கண்ட்ரோலில் இருக்குது அது வந்து ஒரு தேசிய கட்சி வந்து சரிப்பட்டு தெரியல என்ன ஏதுன்னு ஆறு மாதத்தில் கட்சி ஆரம்பிப்பார்னு சொல்லியிருக்கீங்க பார்ப்போம் ஆறு மாதம் கழிச்சு மீண்டும் இதே மாதிரி ஒரு நேர்காணலில் சந்திக்கலாம் இங்கே வந்து கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டு வைக்க நன்றி நன்றி கலர்ஃபுல்லா யூஸ்ஃபுல்லா உதயம் வர்ணா ஃபேன்சி பார்டர் தோதி ஷர்ட்ஸ் ஃபார் மென் அண்ட் கிட்